எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் டாக்டர் சசிமௌலி கன்சல்டன்ட் என்டோக்ரைன் சர்ஜன் ஸ்ரீ சங்கரா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் பெங்களூரு ஈ ஜனவரி மாதம் தைராய்டு அவேர்னஸ் மந்த் சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் இங்கே இருக்கிறேன் உங்களுக்கு தைராய்டு கேன்சர் பற்றி சொல்கிறதுக்கு இது தைராய்டு கிளாண்டு நம்ம நம்ம கழுத்தில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு கேலு சில ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் சில ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா நார்மலி நமக்கு யூ தைராய்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நார்மல் தைராய்டு ஃபங்க்ஷனே இருக்கும் பட் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹைப்போ தைராய்டு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் க கம்மியாகும் ஹைப்பர் தைராய்டு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா தைராய்டு கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது பற்றி இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஈ தைராய்டு கட்டி எப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷனுக்கு இருக்கலாம் பட் எல்லா கட்டிகளும் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லவும் முடியாது ஈ தைராய்டு கட்டி நார்மலி எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் நான் கேன்சர்ஸ் தைராய்டு கட்டி தான் இருக்கும் ஓன்லி டென் பர்சன்ட் தைராய்டு கேன்சர் இருக்கலாம் இப்போது இந்த தைராய்டு கட்டி எப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இது அல்ட்ராசவுண்ட் நெக் அல்ட்ராசவுண்டு வேறு ப்ராப்ளம்க்கு ஏதாவது பண்ணிடலாம் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் ஓகே தைராய்டு கிளாண்ட்னலி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னு இல்லைன்னா பேஷண்ட்டே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சார் என் கழுத்தில் கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ஈ கட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா டைமும் கேன்சர் இல்லை ஸோ மோஸ்ட்லி அது நான் கேன்சரஸ் தான் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு பண்ணி பார்ப்போம் அண்டு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி கட்டி எப்படி கட் எப்படி இருக்குது அதில் ஏதாவது சஸ்பிஷியஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கணும் சப்போஸ் ஈ இது தைராய்டு கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அல்ட்ராசவுண்ட்லேயே நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி சில டைப் சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அதில் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி சஸ்பிஷியஸ் இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நீடில் போட்டு எஃப்என்ஏசி அப்படின்னு ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜியானே ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுலேருந்து நமக்கு அது நான் கேன்சரஸை கேன்சரஸாக கட்டி அப்படின்னு தெரியும் தைராய்டு கேன்சர் ஃபிஃப்த் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் இது யா ஏஜ் ஏஜில் வரும் அப்படின்னா எல்லா ஏஜுக்கும் வரலாம் பட் மோஸ்ட் காமன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது வயசு மக்களுக்கு வரது ரொம்ப காமன் ஸோ சப்போஸ் இந்த மாதிரி கட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் அல்ட்ராசவுண்டில் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரே கட்டி இருக்கா நிறைய கட்டி இருக்கா அந்த கட்டியில் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுலேருந்து எஃப்என்ஏசி பண்ணி கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈ தைராய்டு கட்டியில் சப்போஸ் நான் கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் ஜஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை பேஷனுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை அது ரொம்ப பெருசாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணலாம் பட் கேன்சருக்கு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணோம் ஸோ கேன்சருக்கு எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் எவ்வளோ எடுக்கணும் அது சைஸ் பொறுத்து தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் சின்ன சைஸ் இருந்துச்சுன்னா பாதி தான் எடுக்கலாம் சப்போஸ் பெருசாக இருக்குது இல்லை லிம்ஃப்னோட் கிளாண்டு சில டைம் லிம்ஃப்னோட் கிளாண்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லு தைராய்டு கிளாண்டு எடுத்துகிட்டு அந்த பக்கம் லிம்ஃப்னோட் கிளாண்டு எடுக்கணும் இதை எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸோ மோஸ்ட் காமன்லி இது பயோப்சியில் பேப்புலரி தைராய்டு கேன்சர் அதுவா இல்லைன்னா ஃபோலிகுலர் தைராய்டு கேன்சர் அப்படின்னு வரும் மற்றது ரெண்டு டைப் என்னென்னா இன்னொன்று மெடிலரி தைராய்டு கேன்சர் இல்லைன்னா அனாப்ளாஸ்டிக் தைராய்டு கேன்சர் அனாப்ளாஸ்டிக் தைராய்டு கேன்சர் ரொம்ப ரேர் வேரியண்ட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவ் வேரியண்ட் ஸோ பேப்புலரி தைராய்டு கேன்சருக்கும் ஃபாலிகுலர் தைராய்டு கேன்சருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் கழித்து நாங்கள் யூஸ்வலி ஐடின் தெரப்பியும் கொடுப்போம் பட் எல்லாருக்கும் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அது தேவைப்படாது சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் அது தேவைப்படும் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் தைராக்சின் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் தைராய்டு கிளாண்ட் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோஅப் இருக்கும் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்லி ஃபாலோஅப் வரணும் இப்போது மெடிலரி தைராய்டு கேன்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல் தைராய்டு எடுத்துகிட்டு சப்போஸ் லிம்ஃப் கிளாண்ட்ஸ் ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிம்ஃப் நோட் கிளாண்டு எடுக்கணும் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேபி ரேடியேஷன் தேவைப்படும் 
பட் ஈ பேஷண்ட்ஸ்கெல்ல கீமோதெரப்பி எதுவும் தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட்டு அனப்ளாஸ்டிக் தைராய்டு கேன்சர் ரொம்ப ரேர் வேரியண்ட்டு அண்ட் நல்ல அக்ரெசிவ் வேரியண்ட்டு இதுக்கு நாங்கள் யூஸ்வலி சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு இருக்காது இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கீமோதெரப்பின்னு ரேடியேஷன் தான் கொடுப்போம் ஸோ ஈ தைராய்டு கேன்சரு சின்னதாக இருந்தப்போ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது க்யூர் ரேட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி நைன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி செவன் பர்சன்ட் க்யூர் ரேட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் லைஃப் லாங் ஈ ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அவங்க நார்மல் லைஃபோடு இருக்கலாம் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டால் நம்ம ஸ்ரீசங்கரா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அது காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதுவாக வெப்சைட்டு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ